നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് എം ഫാത്തിമ ബീവിയെ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു സന്ദർശനത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് ഇരുവരും വേനൽ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെല്ല് സംഭരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നെല്ല് നശിച്ചവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി മുൻ എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ ജെ ചാക്കോയുടെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുപ്പതിന് ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാപ്പോലിത്തൻ പള്ളിയിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ വികസനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടവരിൽ പ്രമുഖൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് എം ഫാത്തിമ ബീവിയെ കാണാൻ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടിലെത്തി ശബരിമല ദർശനത്തിന് ശേഷം രാജ്ഭവനിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴിയായിരുന്നു സന്ദർശനം ജസ്റ്റിസ് എം ഫാത്തിമ ബീവിയോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയതെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു പരമോന്നത കോടതിയായ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എം ഫാത്തിമ ബീവി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ചും വളർന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജഡ്ജി എന്നതിലുപരി ഗവർണറുമായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബീവി ഫാത്തിമ ബീവി ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു അതിനാലാണ് സന്ദർശിച്ചതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു who was appointed supreme court judge and then she was governor of tamil nadu so i came just to pay my respect no purpose there is not purpose behind everything valare kaalamayi governor neer tariyamanna justice m fatima bibi paranju adhegathinte sahodaranumayum adutha bandham undu theerthum sahurda sandarshanamayirunnu governor nadathiyathu aarogyam sradhikkanamanna governor paranjennum justice fatima bibi paranju in no politics in the system the husband the doctor said mohammad he was central minister സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജി എന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ന്യായാധിപ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്ന ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം വനിത എന്ന ബഹുമതിയും ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് സ്വന്തമാണ് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ രാജ്യങ്ങളിൽ പരമോന്നത കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജായ വനിത എന്ന ബഹുമതിയും ഫാത്തിമ ബീവിക്കാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി തമിഴ്നാട് ഗവർണറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേനൽ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെല്ല് സംഭരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നെല്ല് നശിച്ചവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു നെല്ല് സംഭരണം കൃത്യമായി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ വേനൽ മഴ മൂലം കർഷകർക്ക് ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി പറഞ്ഞു തലോടി പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും നെല്ല് കയറിപ്പോയിട്ടില്ലെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കി തലവടിയിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം കെ സി ബി ന്യൂസ് പ്രതിനിധിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം പി പതിനഞ്ച് ദിവസമായി തലവടി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പാടശേഖരങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പുത്തൻവാട പാടശേഖരത്തിലെ കണ്ടങ്കരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നെല്ല് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുകയും അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വേനൽ മഴ മൂലം ഈർപ്പം വെച്ച് നെല്ല് നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നീങ്ങുകയാണ് ഇതുമൂലം ആയിരക്കണക്കിന് കിൻഡൽ നെല്ല് ഇവിടെ നശിക്കും ലക്ഷക്കണ രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കൃഷിക്കാർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം കൃഷി ഓഫീസറും പാഡി ഓഫീസറും അടിയന്തരമായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നെല്ലുടമകളോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നെല്ല് സംഭരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇന്നലെ ഞാൻ കളക്ടറുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി സംസാരിച്ചു പാഡി ഓഫീസറെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും ഈ നെല്ല് കൊയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നെല്ല് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നെല്ലുകൾ ഉടമകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊയ്യാതെ കൊയ്യാൻ കഴിയാതെ ഈ വേനൽ മഴയിൽ നശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നെല്ല് അത് നഷ്ടപരിഹാരം കൃഷിക്കാർക്ക് നൽകണം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കെടുത്ത് ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക മഴ മൂലം കൊയ്ത്തന്ത്രം ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നെല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക്
തലവടി കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലെ എട്ടിയാരുമുട്ട് കോതാഗിരി പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കിയ ഏഞ്ചൽ ജയിൽ ജി ഗ്രൂപ്പിലെ വനിതകളാണ് വേനൽമഴയിൽ നെല്ല് നശിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നത് കുട്ടനാട്ടിൽ വേനൽമഴ തകർത്തു പെയ്തതോടെ കർഷകരുടെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട അധ്വാനം വെള്ളത്തിലാവുകയാണ് മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ അപ്പർ കുട്ടനാടടക്കം പല മേഖലകളിലും കൊയ്ത്തും നെല്ല് സംഭരണവും താളം തെറ്റി യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൃഷി ചെയ്ത ആനപ്രമ്പാൽ കണ്ടങ്കിരി കടമ്പഗിരി പാടശേഖരത്തിൽ കൈകൊയ്ത്ത് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സി ബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ തലവടി കൃഷിഭവൻ പരിധിയിൽ തന്നെയുള്ള എട്ടിയാരുമുട്ട് കോടാശ്ശേരി പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കിയ വനിതാ സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പും കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന പാടശേഖരത്തിലാണ് ഏഞ്ചൽ ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പിലെ അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സംഘം കൃഷി ഇറക്കിയത് വിളവെടുക്കാൻ പാകമായ നെൽച്ചെടികൾ മഴ മൂലം വീണ് കിളിർത്തു തുടങ്ങി കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തും കടം വാങ്ങിയും കൃഷി ഇറക്കിയതാണ് ഇവർ പത്താം വാർഡിലും ഒമ്പതാം വാർഡിലും ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാടശേഖരം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏഞ്ചൽ ജയൽജിയുടെ വകയായിട്ട് അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ കൂടി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എല്ലാം വെള്ളത്തിലാണ് കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ലോൺ എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് കതിരിന് വേളി വെള്ളം കിടക്കുകയാണ് കൊയ്ത്ത് കഴിയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഈ നാശനഷ്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി അധികാരികൾ എടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മില്ലുകാർ കൂടുതൽ കിഴിവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത് കുമാർ പിഷാരത്ത് ആരോപിച്ചു മഴ മൂലം കർഷകർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് സർക്കാർ അടിയന്തര സഹായം അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു തലവടി കൃഷിഭവൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന നിരവധി പാടശേഖരങ്ങളിലാണ് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ കൊയ്യാനുള്ള നെൽച്ചെടികളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടൊന്നു ദിവസമായി പെയ്യുന്ന വേനൽ മഴയെ തുടർന്ന് കിളിർത്തും അതുപോലെ തന്നെ വീണ് കിടക്കുന്നത് പാവം പിടിച്ച കർഷകർ പലരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈവായ്പ എടുത്തും സ്വർണം പണയം വെച്ചും എടുത്തുമാണ് ഈ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ കർഷകർക്ക് നേരിട്ട നാശനഷ്ടങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് മതിയായ നാശനഷ്ടം നൽകാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പല മില്ലുകാരും ഈ മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അവരുടെ നെല്ലിൻ്റെ കിഴിവ് തൂക്കത്തിൽ കുറവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം മില്ലുകാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഈ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് കർഷകർക്ക് മതിയായ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ജില്ലയിൽ പുഞ്ചകൃഷിയുടെ നെല്ല് സംഭരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വേനൽമഴ കർഷകരെ ചതിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ കനത്തേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകരുടെ ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുകയാണ് മാതൃകാപരമായ ജീവിതത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ പാഠം നൽകിയ നേതാവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി മുൻ എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ ജെ ചാക്കോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കെ ജെ ചാക്കോയുടെ മൃത സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുപ്പതിന് ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാപൊലിത്തൻ പള്ളിയിൽ നടക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കെ ജെ ചാക്കോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ കുറച്ചു കാലം റവന്യൂ സഹകരണ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയുമായിരുന്നു കെ ജെ ചാക്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ ജെ ചാക്കോ അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിലും അറിയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ തുടർച്ചയായി വാഴപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായും കെ ജെ ചാക്കോ പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു കെ ജെ ചാക്കോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കെ സി ബി ന്യൂസ് പ്രതിനിധിയുമായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടൊക്കെ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഈ ബാങ്ക് തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു എൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആക്കി
മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ നിവേദനം ചെയ്യി കിട്ടി അവിടുത്തെ ഈ ഐ എ ജി സി യൂണിയൻ്റെ കിട്ടി അവർക്ക് വള്ളം അങ്ങും ജോലിയെ കിടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അവരുടെ ജോലി ഭാരം കൂടുതലും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അന്നത്തെ ഇറിഗേഷൻ മന്ത്രി ബേബി ജോണിനെ കണ്ട് നിവേദനം നടത്തി തണ്ണൂർ മുഖം മണ്ണിൻ്റെ അവിടെ കിടന്ന് ബാർജ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് മുഴുവൻ കുഴിപ്പിച്ചു ആ കുഴിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വള്ളമെടുക്കാനും പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ട് സർവീസ് നിന്നല്ലോ കെ ജെ ചാക്കോയുടെ മൃത സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുപ്പതിന് ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാപ്പോലിത്തം പള്ളിയിൽ നടക്കും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ കെ ജെ ചാക്കോയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഇരുപത് മരണങ്ങൾ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലായി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വന്നവരും ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് സമ്പർക്ക രോഗബാധയുമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പേരുടെ സമ്പർക്ക പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമല്ല മുപ്പത്തിയാറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കും ആലപ്പുഴയിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർക്കുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും ആലപ്പുഴയിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് പേരും കോട്ടയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേരും രോഗമുക്തി നേടി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ശനിയും ഞായറും ഉൾപ്പെടെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം ഏഴു മണി വരെ മാത്രമേ ബീച്ചുകളിൽ സന്ദർശനം അനുവദിക്കൂവെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം വിവാഹം പൊതുചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം മുൻനിശ്ചയ പ്രകാരം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കും ഇത്തരം ചടങ്ങുകളുടെ സമയം രണ്ടു മണിക്കൂറായി ചുരുക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു വിവാഹം പൊതുചടങ്ങുകൾ വാർഷിക പരിപാടികൾ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവയെല്ലാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വീട്ടുകാരും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഉടമസ്ഥരും പള്ളിപ്പരിപാടികൾ ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംഘാടകരും ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കടകളിലെയും മറ്റും ജീവനക്കാർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആർ ടി പി ആർ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാകണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് നൂറിലധികം ആളുകളെ പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവർ രണ്ടാംഘട്ട വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരും ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരുമായിരിക്കണം കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളിൽ യാത്രക്കാരെ നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മറ്റ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നവർ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരോ ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയവരോ ആയിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന വയ്ക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി രാജേശ്വരി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജയദേവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എൽ അനിതകുമാരി തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുറിച്ചി പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും വിധം ശുദ്ധജല പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഒൻപതാം വാർഡ് മെമ്പർ ബി ആർ മഞ്ജേഷ് ആവശ്യമുന്നയിച്ചു വാർഡിൽ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു വരികയാണ് മഞ്ജേഷ് ഇപ്പോൾ കുറിച്ചി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ടാങ്കറിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഒൻപതാം വാർഡിൽ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് വാർഡ് മെമ്പർ ബി ആർ മഞ്ജിഷ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശുദ്ധജല പദ്ധതി ആവശ്യമാണെന്നാണ് മഞ്ജിഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം കുറച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഒമ്പതാം വാർഡ് പുളിമൂട് ശുദ്ധജല ക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഒരു വാർഡാണ് പഞ്ചായത്തിൽ കുറിച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഞ്ചായത്തിൽ എമ്പാട് ശുദ്ധജല ക്ഷാമം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്നു അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തി
വേനൽമഴ ലഭിച്ചത് ശുദ്ധജല പ്രശ്നത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ പരിഹാരം ആയെങ്കിലും വാർഡിലെ നിരവധി വീട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും കുടിവെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണെന്ന് ബി ആർ മഞ്ജേഷ് കെ സി വി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഓൾ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ അമ്പലപ്പുഴ യൂണിറ്റ് രൂപീകരണവും മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണ ക്യാമ്പയിനും നടത്തി യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുന്നപ്ര ശ്രീദേവി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ അവിടെ അവരുടെ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടന കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ന് ഈ മേഖല വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് തൊഴിൽ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിലും നിയമപരമായും തൊഴിൽപരമായി നാം വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അമ്പലപ്പുഴ യൂണിറ്റിന്റെ പൊതുയോഗവും ഒരു കുടുംബ സംഗമവും ഇവിടെ ചേർത്തി യൂണിറ്റ് അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ഹക്കീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാളയം ബാബു സംഘടനാ വിശദീകരണവും അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണവും നടത്തി സംഘടനയും സാമ്പത്തികവും എന്ന വിഷയത്തിൽ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ വിദുര രാജേന്ദ്രൻ ക്ലാസ് നയിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൊട്ടാരക്കര കൃഷ്ണൻകുട്ടി ടി പി തിലകൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ യൂസഫ് പുന്നപ്ര ഷിബു ജോസഫ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം കെ സോമനാഥൻ സെക്രട്ടറി ജഗദീഷ് സി ഹരിപ്പാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിനെ തുടർന്ന് സംഘടനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികളും നടന്നു നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണിക്കൊന്നയും കണിവെള്ളരിയും പൊൻപണവും കണി കാണാൻ ഒരു വിഷുപ്പുലരി കൂടി വരവായി ഏവർക്കും ജീവ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബെഡ് സെന്ററിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷുദിനാശംസകൾ എല്ലാവിധ തടി സ്റ്റീൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫർണിച്ചറുകളുടെയും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ മെത്തുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം കൂടാതെ തടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ ആയുഷ്കാല ഗ്യാരന്റിയോടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു ഇനി എന്തിന് പേടിക്കണം ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സിനും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ മെത്തുകൾക്കുമായി സമീപിക്കുക ജീവ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബെഡ് സെന്റർ ശ്രീദേവി കോംപ്ലക്സ് എ സി റോഡ് മാമ്പുഴക്കരി ആലപ്പുഴ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊച്ചുപുരയിൽ ഫർണിച്ചർ തൃക്കുടിത്താനം കിളിമല ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഹലോ എന്തായി ക്യാഷ് റെഡിയായോ റെഡിയായി സത്യായിട്ടും നിന്റെ അമ്മയുടെ തീരുമാനം ശരി എന്റെ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്തത് അമ്മയോ അച്ഛനോ അതെ പക്ഷേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ കല്യാണ ചെറുക്കനെയും നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ചെറുക്കനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലോ വെഡിംഗ് ഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാര് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുണ്ട് അതും അറിയാം മക്കളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് സാധിക്കുക ദുരിതങ്ങളുടെ കാണാക്കയത്തിൽ നിന്നും മോചനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുമായി വീണ്ടും ഒരു വിഷുക്കാലം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി വീണ്ടും ഒരു വിഷപ്പുലരി എത്തുകയാണ് വിഷുക്കണിയും കൈനീട്ടവും സദ്യയും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ ആഘോഷമാണ് മലയാളിക്ക് വിഷു 
കാർഷികോത്സവമായ വിഷു കുട്ടനാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ് വിഷുപ്പുല്ലരിയിൽ കണി കാണുന്നത് ഐശ്വര്യമുള്ള വസ്തുക്കളാവണമെന്ന നിഷ്ഠ മലയാളിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യദേവത കുടികൊള്ളുന്ന നിലവിളക്ക് നിറപറ വാൽക്കണ്ണാടി കോടിമുണ്ട് നാണയത്തുട്ടുകൾ കണിക്കൊന്ന പൂവ് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ തലേ ദിവസമേ ഒരുക്കി വയ്ക്കും അതിരാവിലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി വിളക്ക് കത്തിച്ച ശേഷം വീട്ടിലെ അമ്മമാരാണ് കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കണി കാണിക്കുന്നത് കൈനീട്ടവും വിഷുസദ്യയും ക്ഷേത്ര ദർശനവുമൊക്കെയായി കുട്ടികളും വലിയ സന്തോഷത്തിലാവും ഇത്തവണ വിഷുക്കാലത്ത് വീണ്ടും നാട്ടിൽ കോവിഡ് പിടിമുറുക്കുകയാണ് വിഷു പോലെയുള്ള ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ നല്ല പുലരിക്കായുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കൂടിയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് സമാധാനവും ഐശ്വര്യപൂർണവുമായ പുലരികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കെ സി വി ന്യൂസിൻ്റെ വിഷുദിനാശംസകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാസപ്പിറവി കണ്ടതോടെ കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുണ്യമാസ റമദാന് തുടക്കമായി ഇനി നോയിമ്പിൻ്റെ നാളുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച റമദാൻ ഒന്ന് ഇനി ഒരു മാസം വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന വെളുപ്പാങ്കാലം മുതൽ മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന വൈകുന്നേരം വരെയാണ് റമദാനിൽ നോയിമ്പ് സമയം ഈ സമയം അത്രയും പൂർണ്ണമായും ആഹാരവും വെള്ളവും ഒഴിവാക്കിയാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനം നോയിമ്പ് കാലത്ത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും കൂടുതൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കും പോയ കാലത്തെ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മോചനം തേടി ത്യാഗത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് റമദാൻ കുട്ടനാട് എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാഖാംഗങ്ങളായ വിധവകൾക്ക് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തു മുപ്പത്തിനാല് ശാഖകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിധവകൾക്കാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് യൂണിയൻ പ്രാർത്ഥനാ മന്ദിരത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ യൂണിയൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എം ഡി ഓമനക്കുട്ടൻ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യോഗത്തിൽ യൂണിയൻ കൺവീനർ സന്തോഷ് ശാന്തി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുബീഷ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രഞ്ജു വി കാവാലം എംപ്ലോയീസ് ഫോറം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഗോകുൽദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശാഖാ ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടി ആലിലയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വിഷുക്കൈ നീട്ടം യൂണിയൻ കൺവീനർ സന്തോഷ് ശാന്തി കാവാലം വടക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ശാഖാ സെക്രട്ടറി കെ ബി അശോകന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആലപ്പുഴ വട്ടയാൾ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് ബാച്ച് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തി സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി വികാരിയും സ്കൂൾ മാനേജറുമായ ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ പുന്നക്കൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ അധ്യാപിക സാറാമ ടീച്ചർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജാക്സൺ അധ്യാപകരായ ടോമി ലീലാമ ആനി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ വർഗീസുകുട്ടി ബോബൻ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഈരയിൽ കൂട്ടുമേൽ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏപ്രിൽ പതിനാറ് വെള്ളിയാഴ്ച അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം ആരംഭിക്കും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഈരയിൽ കൂട്ടുമ്മൽ ഭഗവതിക്ക് അനിഷ്ടകരമായി എന്തെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനാണ് അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം നടത്തുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും നാടിൻ്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി കൂടിയാണ് ദേവപ്രശ്നമെന്ന് ക്ഷേത്രം പി ആർ ഒ അനിൽ മേലേടം മാനേജർ എസ് ഓമനക്കുട്ടൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ഈരയിൽ കൂട്ടുമ്മൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവപ്രശ്ന അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച മേഡം മൂന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന ദേവപ്രശ്നം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഞ്ചദേശാധിപതിയായ ഈരയിൽ കൂട്ടുമേലമ്മയ്ക്ക് 
ഹിതകരമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനും അതിന് പരിഹാരം തേടുന്നതിനോടൊപ്പം മഹാമാരി മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേണ്ടി വേണ്ടിയും നാടിൻ്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയും കൂട്ടുമേലമ്മയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം നടത്തുന്നത് ഈ പ്രശ്നം വയ്ക്കൽ ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത ദൈവജ്ഞൻ ശ്രീ താമരശ്ശേരി വിനോദ് പണിക്കർ നേതൃത്വം നൽകും പ്രസിദ്ധ ദൈവജ്ഞൻ താമരശ്ശേരി വിനോദ് പണിക്കർ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരായ എടയ്ക്കാട് ദേവിദാസ് മിത്രക്കരി അജിത് എന്നിവർ ദേവപ്രശ്ന ക്രിയകളിൽ പങ്കെടുക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമുഖ്യൻ ബ്രഹ്മശ്രീ കുഴിക്കാട് അഗ്നിശർമ്മൻ വസുദേവൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ മെയ് രണ്ടിന് ഉത്സവത്തിന് കൂടിയേറും മെയ് പതിനൊന്നിനാണ് ആറാട്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പവന് മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് എം ഫാത്തിമ ബീവിയെ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു സന്ദർശനത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് ഇരുവരും വേനൽ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെല്ല് സംഭരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നെല്ല് നശിച്ചവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി മുൻ എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ ജെ ചാക്കോയുടെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുപ്പതിന് ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാപ്പോലിത്തൻ പള്ളിയിൽ കടന്നുപോകുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ വികസനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടവരിൽ പ്രമുഖൻ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം